עכשיו נמשיך בלימוד משניות מסכת ברכות עם פרק א' משנה ג'. הנושא של המשנה הזו הוא סידור הגוף בזמן קריאת שמע. איך צריכים לסדר את הגוף? How should you position your body בזמן שקוראים קריאת שמע? והנה מבנה המשנה. Here is the structure of the משנה. קודם אנחנו נלמד מחלוקת בית שמאי ובית הלל, an argument between בית שמאי ובית הלל, בעניין הזה איך לסדר את הגוף, how you should position your body, ואז נשמע סיפור שסיפר רבי טרפון, מה שקרה לו, וגם התגובה של החכמים לסיפור, the reaction of the חכמים to רבי טרפון's story. בית שמאי אומרים, בית שמאי הם התלמידים של שמאי הזקן, סטודנטס אוף דה גרייט סייג' דה גרייט רבי שמאי, והם אמרו, בערב כל אדם יטו ויקראו. כשקוראים קריאת שמע של ערבית, צריכים לשכב, you have to lie down, ולקרוא במצב של שכיבה, and read in a position of lying down. ובבוקר יעמדו, וכשקוראים קריאת שמע של שחרית צריכים דווקא לעמוד. When you say שמע in the morning you דווקא have to stand. מאיפה הם לומדים את זה? כי יש פסוק בקריאת שמע שנאמר ובשכבך ובקומך. זהו הפסוק שלומדים ממנו שצריכים לקרוא קריאת שמע וגם כן למדנו ממנו מתי לקרוא קריאת שמע ועכשיו בית שמאי לומדים גם כן איך לקרוא קריאת שמע. They learn from this פסוק not just to say שמע and when to say שמע but also how to say שמע when דווקא lying down בשוך בך כשאתה שוכב ובקומך כאשר אתה קם when you stand. ובית הלל אומרים אבל התלמידים של הלל הזקן אומרים כל אדם קורא כדרכו יכולים לקרוא קריאת שמע באיזה שהוא מצב שרוצים. You can say שמע in any position that you want. לא רק בשכיבה, לא רק בקימה, לא רק בעמידה ואפילו כשהולכים בדרך. יכולים אפילו כאשר הולכים. שנאמר ובלך תך בדרך. והם לומדים את זה מהפסוק בקריאת שמע כאשר אתה הולך בדרך. The פסוק says even when you are walking on the road. ואין צריכים דווקא לשכב או לעמוד. אם כן שואלים בית הלל מה אנחנו נעשה עם הפסוק של בית שמאי? What will we do with their פסוק? למה נאמר ובשוכבך ובקומך? והם מתרצים, הם עונים, בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. כמו שלמדנו במשניות הקודמות, שהפסוק הזה מלמד אותנו מתי לומר שמע. בזמן שאנשים שוכבים וקמים. אבל המשנה, לא, הפסוק, הפסוק הזה לא מלמד אותנו איך לקרוא קריאת שמע. זוהי שיטת דעת בית הלל. ועכשיו בא הסיפור של רבי טרפון. אמר רבי טרפון, הוא היה אחד מתלמידי בית שמאי, והוא אמר אני הייתי בא בדרך, פעם אחת אני הייתי הולך בדרך, והדרכים אז היו מסוכנים, the roads were very dangerous in those days. והטיתי לקרוא כדברי בית שמאי, כאשר הגיע הזמן של קריאת שמע, אני שכבתי על הארץ כדי לומר קריאת שמע, כדי לקיים את השיטה של בית שמאי. In order to do it like בית שמאי, I lay down on the ground. וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים, ואני נכנסתי לסכנה, I endangered myself 
כי יש הרבה ליסטים משם. היה, היו יכולים לבוא מכל צד ולעשות לי רע. אבל אני עשיתי את זה כי אני רציתי לעשות כמו בית שמאי. אז אני שוכב כאן, והם יכולים לבוא, ואני נכנסתי לסכנה. והנה התגובה, here is the reaction, של החכמים האחרים לסיפור של רבי טרפון. הם לא אמרו לו, יישר כוח שעשית במסירות נפש לפי בית שמאי. They didn't say, wow, you had such dedication, you did it even though you were in danger. הם אמרו לו, לא היה לך לעשות ככה. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך. שעברת על דברי בית הלל. אתה היית ראוי לקבל עונש. אם הליסטים, אם השודדים, if the crooks would have come, if the robbers would have come, והיו עושים לך חס ושלום משהו רע, זה היה מגיע לך, you would have deserved it. למה? שעברת על דברי בית הלל. כי אתה עשית לפי בית שמאי. ולא לפי בית הלל, ההלכה הולכת לפי בית הלל, ולכן מה שבית שמאי אמרו זה לא אפילו מעלה, זה לא אפילו דבר טוב לעשות את זה, אין לזה שום משמעות, since the halacha follows בית הלל, what you did wasn't extra good, it didn't have any extra meaning, and you just put yourself in danger. אז החכמים באמת לא החשיבו, did not consider very important and very good, מה שעשה רבי טרפון. בואו ונסכם את המשנה. Let's summarize. יש שתי דעות במשנה, של בית שמאי ושל בית הלל. בית שמאי אומרים צריכים לקרוא קריאת שמע בלילה בעמידה ובבוקר בשכיבה. ובבוקר בעמידה, כי הם לומדים את זה מהמילים בשוך בך ובקומך. בית הלל אומרים שיכולים לקרוא בכל דרך שרוצים, בכל סידור הגוף, כי כתוב בלך תך ודרך. רבי טרפון עשה כמו בית שמאי, והחכמים אמרו לו שזה לא היה בסדר.